ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ పోస్టులు అంటే గతంలో గ్రూప్ వన్ పోస్టులకు మనం వీటిని పిలిచేవాళ్ళం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ పోస్టులకు మనం ఎలా సన్నద్ధం అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి మనం సన్నద్ధం అయితే తప్ప ఆ సివిల్ సర్వీసెస్ని మనం అందుకోలేము కాబట్టి ఇప్పుడు ఏపీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ రాయచ్చు కాకపోతే అది మన స్టేట్లో సో బాగా కష్టపడిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సివిల్ సర్వీసెస్గా పని చేయడం అనేది కన్ఫర్మ్గా మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ఆ యొక్క ఫీలింగ్ గతంలో అయితే కేవలం సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీసెస్ మాత్రమే రాయాలి అది కొంతమందికి మాత్రమే వచ్చేదని ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళకి అనేది ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలోనే మన తెలుగు మీడియంలోనే మనము సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగిగా మనము జీవితాన్ని ఆరంభించేటటువంటి ఒక మంచి అవకాశం ఏపీపీఎస్ ద్వారా మరికొన్ని రోజుల్లోనే మనకు రాబోతుంది సో దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనే దాని మీద మనం చూద్దాం సాధారణంగా మనకున్న డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం అయితే ఇందులో మూడు రకాల స్టేజెస్ మనకు కనిపిస్తాయి రైట్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనం ప్రిలిమ్స్ ఎదుర్కోవాలి రెండు మెయిన్స్ మూడు ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఈ యొక్క డ్రాఫ్ట్లో ప్రస్తావించారు మరి ఇంటర్వ్యూ రద్దు చేస్తూ ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది మరి సో మరి ఫైనల్గా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందా ఉండదు అనేది మనకి వేచి చూడాల్సిన కూడా అవసరం సో సిలబస్ అయితే కామన్గా ఉండేటట్టు ఇంతకుముందు ఉన్న సిలబస్ ఉంటుంది అందులో మార్పులు చేర్పులేం లేకపోవచ్చు ప్రిలిమ్స్లో గతంలో రెండు పేపర్లు ఉండేవి ఒకసి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని చెప్పేసి పేపర్ వన్లో వచ్చేసి హిస్టరీ ఉండేది అంటే ఇండియన్ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ ఉండేది పాలిటీ ఉండేది అదేవిధంగా రాజ్యాంగ పదవిన అంశాలు ఉండేవి ఎకానమీ ఉండేది ఈ అంశాలన్నీ కూడా పేపర్ వన్లో ఉండేవి అనమాట అదేవిధంగా ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ గురించి కూడా ఉండేది అనమాట సో సాధారణంగా ఈ అంశాలన్నీ పేపర్ వన్ కింద ఉండేవి పేపర్ టూ కింద వచ్చేసి ఇందులో ఆర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించి ఒక పార్ట్ ఉండేది రైట్ అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఒక పార్ట్ ఉండేది మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ఒక పార్ట్ ఉండేది మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించి ఒక పార్ట్ ఉండేది తర్వాత కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించిన ఒక పార్ట్ ఉండేది మొత్తం నాలుగు పార్ట్లు ఉండేవి సో మొత్తం ఇది నూట ఇరవై మార్కులకు ఉండేది పేపర్ వన్ ఇది కూడా పేపర్ టూ వచ్చేసి నూట ఇరవై మార్కులకు ఉండేది గతంలో మరి రాబోతున్నటువంటి కొత్త సివిల్ సర్వీసెస్కి ఇలాగే మెయింటైన్ చేస్తారా లేకపోతే ఒకే పేపర్ కింద ప్రిలిమ్స్ పెట్టేస్తారా అనేది మనం వేచి చూడాలి ఒకే పేపర్ కింద పెట్టినా రెండు పేపర్ కింద పెట్టినా ఈ సిలబస్ హితం మాత్రం మారదు పాలిటీ ఉంటుంది హిస్టరీ ఉంటుంది హిస్టరీలో మళ్ళీ ఏపీ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ రెండు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎకానమీలు ఇండియన్ అండ్ ఏపీ ఎకానమీ రెండు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోఫర్కేషన్ యాక్ట్ ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది కరెంట్ అఫేర్స్ ఉంటుంది మెంటల్ అబిలిటీ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అనమాట అందులో మార్పులు చేర్పులు ఏమీ ఉండకపోవచ్చు అయితే రెండు పేపర్లు ఉంటాయి లేదంటే ఒక పేపర్ రెండు పేపర్లు వచ్చేసి ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్కి ఉండింది మరి వచ్చే నోటిఫికేషన్స్కి ఇలా ఇస్తారా ఒకే పేపర్కి ఇస్తారనేది మనం వేచి చూడాలి ఎలా ఇచ్చినా అయితే మాత్రం ఈ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అనేది మాత్రం కామన్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ అనేవి ప్రిలిమ్స్లో ఉంటాయి ఈ జనరల్ స్టడీస్కి మనం ఎలా సన్నద్ధం అవ్వాలి జనరల్ స్టడీస్ అనగానే మనం అన్ని సబ్జెక్టుల మీద మనకి ప్రాథమిక అవగాహన అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం సో గ్రూప్ వన్ అంటే ఒకప్పుడు గ్రూప్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ మరి సివిల్ సర్వీసెస్కి మనం సన్నద్ధం అయ్యేటప్పుడు మనకి ప్రతి సబ్జెక్టు మీద ప్రాథమిక అవగాహనతో పాటు సమగ్రమైనటువంటి పట్టు మనకు ఉండాలి కాబట్టి మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి పాఠశాల బుక్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆరవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పాఠ్య పుస్తకాలని ఫస్ట్ రౌండ్లో కంప్లీట్గా చదవాలి ఇది రౌండ్ వన్లో చదవాలి రౌండ్ టూలో మనం ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు తీసుకోవాలి ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు తీసుకొని క్లాస్ లెవెన్ క్లాస్ ట్వెల్వ్ సో క్లాస్ ట్వెల్వ్ వరకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కూడా మనం చదవాలి అంటే పన్నెండవ తరగతి వరకు పాఠ్య పుస్తకాలు మొత్తం మనం చదవాలి అందులో ఏముందో సైన్స్ కానీ సోషల్కి సంబంధించి కానీ ఎకాడమీ పాటికి సంబంధించి కానీ ప్రతి అంశాన్ని మనం నీట్గా చదివి పెట్టాలి నెంబర్ వన్ అలా చదివిన తర్వాత మనకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి రకరకాల పబ్లికేషన్స్ చాలా ఉంటాయి ఆ పబ్లికేషన్స్లో అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక పబ్లికేషన్ మనం తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మార్కెట్లో పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం అని చెప్పేసి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం ఒకటి ఉంది అ
ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వరకు మనం నీట్గా చదివిపెట్టుకోవాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్న వాళ్ళైతే సిక్స్త్ టు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వరకు సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఉన్నటువంటి ఎన్సీఆర్టీ పుస్తకాలు నీట్గా చదివిపెట్టేయాలి చదివితే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చి వచ్చేస్తుంది రైట్ నెంబర్ వన్ ఆ విధంగా ప్రిలియన్స్ అయితే అయిపోతుంది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మంచి స్టాండర్డ్ బుక్స్ తీసుకొని మనం చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది రైట్ తర్వాత ఏపీ సివిల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిపేర ప్రిపరేషన్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ జనరల్ స్టడీస్ మీద పట్టు సాధించడం అనేది అది అంత పెద్ద కష్టమేం కాదు అది సులభంగానే జరిగిపోతుంది సో మెయిన్స్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మెయిన్స్లో మనకి ఐదు పేపర్లు ఉంటాయి జనరల్ ఎస్సీఏ పేపర్ ఉంటుంది పేపర్ టూ వచ్చేసి ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంటుంది ఏపీ హిస్టరీ ఉంటుంది అదేవిధంగా జియాగ్రఫీ ఉంటుంది పేపర్ త్రీలో వచ్చేసి పేపర్ త్రీలో వచ్చేసి మనకి పాలిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా చట్టాలపై అవగాహన ఉంటుంది నాలుగో పేపర్ వచ్చేసి ఏపీ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంటుంది అండ్ ఐదో పేపర్ వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది వాటికంటే ముందే మనము రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఎదుర్కోవాలి తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ మనం ఎదుర్కోవాలి కాబట్టి పాఠశాల స్థాయిలో మనము అంటే అప్ టు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ వరకు మనము పాఠశాల నాలెడ్జ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కనుక కలిగి ఉంటే ఈ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ అనేవి ఈజీగా అయిపోతాయి వాటి కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి పుస్తకాలు కొనాల్సిన అవసరమే ఉండదు జనరల్ ఏసీ మనం ఎలా చదవాలంటే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మనకి ఒక ఆరు నెలల టైంలో ఉంది అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నప్పుడు ఆ ఆరు నెలల ముందు నుంచి జరిగేటటువంటి వర్తమాన అంశాల వర్తమాన అంశాల గురించి మనకి చాలా క్లియర్ కట్ అవగాహన మనకు ఉండాలి దీని గురించి అవగాహన మనకి రావాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ప్రతిరోజు పేపర్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా చదవాలి ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్ ప్రామాణికంగా చదవాలి సో ఉన్న వాటిలో ద హిందూ అనేది స్టాండర్డ్ పేపర్ చదవాలి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళైతే నో ప్రాబ్లం ఈనాడు అనేది అత్యంత ప్రామాణికమైనటువంటి పేపర్ మన ఎడ్యుకేషన్ పరంగా రాజకీయాలు పక్కన పెట్టేస్తే కంటెంట్ అందించడంలో కానీ వర్తమాన అంశాల వర్తమాన అంశాల మీద వ్యాసాలు రాయడం కానీ వాటికి అదనంగా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంలో ఈనాడు అనేది ది బెస్ట్ పేపర్ తర్వాత ప్లేస్లో సాక్షి ఉంటుంది ఈ రెండు పేపర్లు మనము ప్రతిరోజు వచ్చేటటువంటి ఎడిటోరియల్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి వ్యాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ కాలంలో సంపాదకీయంలో ఒక కాలం ఉంటుంది అది చదవాలి ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎస్సీ ఉంటుంది జనరల్ ఎస్సీ ఏదో ఒక అంశం మీద ఉంటుంది సో ఆ ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఈనాడు ఖచ్చితంగా మనం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు దాన్ని చదవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి కీ పాయింట్స్ ఆ కీ పాయింట్స్ మనం హైలైట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలా చదువుతూ ప్రతిరోజు అంటే ప్రిలిమ్స్కి ఒకవైపు జనరల్ స్టడీస్ మనం చదువుతూనే ఇంకోవైపు ఈ యొక్క సంపాదకీయ పత్రికలు మరియు ఎడిటోరియల్ పేజెస్ మీద అవగాహన పెంచుకుంటూ పోవాలి అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక బర్నింగ్ ఇష్యూ అయినప్పుడు ఆ బర్నింగ్ ఇష్యూ మీద మనము వేరే సోర్సెస్ ద్వారా మన ఇన్ఫర్మేషన్ గేదరించాలి ఉదాహరణకి రీసెంట్గా అయోధ్య కేసుకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇన్ఫా గూగుల్లో కానీ అదేవిధంగా యూట్యూబ్లో కానీ మనకి చాలా దొరుకుతుంది అనమాట సో ఆ విధంగా ఇంటర్నెట్ సోర్సెస్ ద్వారా మనం మెటీరియల్ని సేకరించుకోవాలి సేకరించుకున్న మెటీరియల్ ఈనాడులో కానీ సాక్షిలో కానీ వచ్చేటటువంటి హిందువులు కానీ వచ్చేటువంటి ఆర్టికల్స్కి సమానంగా ఉందో లేదు అంటే కరెక్ట్గా ఉందో లేదో సరిపోల్చుకున్న తర్వాత దాన్ని మనము మన ఎస్ఏని ఎన్రిచ్ చేసుకోవడానికి అందులో ఉన్నటువంటి అదనపు సమాచారాన్ని మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఇంకోటి మీకు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాను ఫేస్బుక్ వాడేటటువంటి ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బీబీసీ న్యూస్ తెలుగు అనేటటువంటి పేజీని లైక్ చేయండి బీబీసీ న్యూస్ తెలుగు అనేది ఇలాంటి టాపిక్స్కి సంబంధించి మనకి బోల్డ్ అంత సమాచారాన్ని ఇస్తుంది రీసెంట్గా అయోధ్య జరిగినటువంటి ఇష్యూ మీద అయితే బీబీసీ న్యూస్ తెలుగు వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు ఆ యొక్క కంటెంట్ డెప్త్కి వెళ్ళినటువంటి ఆర్టికల్స్ మనకు చాలా కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఈనాడులో అంత కంటెంట్ మనకు దొరకదు సాక్షిలో అంత కంటెంట్ దొరకదు ఈవెన్ ది హిందూ పేపర్లో కూడా అంత కంటెంట్ దొరకదు తెలుగులో లభించేటటువంటి అత్యంత సమగ్రమైనటువంటి అండ్ చాలా స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ వచ్చేసి బీబీసీ న్యూస్ తెలుగులో దొరుకుతుంది అనమాట అది కేవలం రాజకీయపరమైన ఆర్టికల్స్ పక్కన పెడితే బర్నింగ్ ఇష్యూస్ మీద వాళ్ళు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఆర్టికల్స్ ఇస్తారు గ్రూప్స్ రాసే వాళ్ళకి అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ రాసే వాళ్ళకి ఆ పేజ్ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయాలి వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి సోర్స్ ఆ మెటీరియల్ ఆ కంటెంట్ జనరల్ ఎస్సీ రాసుకోవడంలో మనకు చాలా 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 యూజ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి మనకి సోషల్ మీడియా అనేది హానికరం కాదు సోషల్ మీడియా అనేది మనకి
सो प्रती रोजू जनरल एस एस की संबंधी मन थर्टी मिनट्स फारटी मिनट्स मन प्राक्टी चेयर चुस्कू वेल्लन तरह इंका थ्री मंथ आर फोर मंथ मन को अनगाने लेदा टू मंथ मुं जनरल अटे मेन मेन एग्जाम मन टाइम टू मंथ मुं मन एस एस प्रिपेर से पेवाल अंत प्रती रोजू पेपर लगे एडिटोरियल पेपर ने कटे पे अवी मन की एस एस का अच्छा कंटंट आधार अंत एपीपीएस वालू इच्छे सोर्स आधार मन एला एस मन प्रिपेर से साजिक पर्यावरण आर्थिक राजकीय संबंध वोट अंशाल मेद मैं बहुत फोकस चेयर पर्यावरण अंशाल मन वाट फोकस चेयर आर्थिक परम अंशाल मन फोकस चेयर अदे विधा राजकीय परम अंश अंतर्जातीय संबंध उदाहरण की नीत कोई एस एल चुपता सो रेवे पन्द आगस्ट पदहदव तारीखन स्वातंत्र दिनोत्सव वेड प्रधान नरेंद्र मोदी प्रसंगिस्ट सदर्भ में आये और मत चपार एंटे रेवेल इरव नागुक भारत देशा ईद लक्षल को डाल आर्थिक व्यवस्था मारस्ता प्रसेंटे भारत देश आर्थिक व्यवस्थ रेइंट लक्षल को डाल दाने ईद लक्षल को डाल स्थाई की तस्कता आये प्रकट जी ईवेन केन्द्र प्रभुत् मंत्रुंदर अदे चब अच्छा इधा साध्यम वेप प्रपंचव्याप्त वाणिज्य युद्ध मेघल को अम्मकनाई अदे विधा प्रपंचव्याप्त आर्थिक मांद चला देश पाके इपड़के इंडिया ने कोई पाके वरस रे सदर्भाल मन या जीडीपी ग्रोथ रेट तग्प मैं चूसा मरी सदर्भ में इलांट क्लिष्ट परस्थित देशीय आर्थिक मंद को देशीय वृद्धि रेट तग्पत उ देशीय निरुद्योग रेट पे सदर्भ में अदे विधा पारिश्रमिक उत्पत्ति पड़पत सदर्भ में अंतर्जातीय मार्केट संक्षोभ में उ सदर्भ में मरी मन आर्थिक व्यवस्थनी ऐद इंत डबुल एलागलतार समस्या दाँ साधे प्रत्यामान मार्गे आने दादानी क्वेश्चन अड़को दिन मन एयी सो असल आर्थिक मंदमे आर्थिक मंदमें दिन या लक्षण भारत देश में दीन या प्रभाव गतम रईट प्रस्तम आर्थिक मंदगम नेपथ्य मन के आर्थिक व्यवस्था पुंजुटा की केन्द्र प्रभुत्म एला उद्दीपन चर्यल इला अनेक अंश मन चलवा इधा साध्यम हो डली न्यूज पेपर रीड द्वारा न्यूज पेपर रीड अंत केवल हेडिंग चलो वदल का प्रती की पाइंट मन मैं एक्चुम आधा मन प्रिपेर अव्वाले इंकोट मन चुद इट कल में केन्द्र प्रभुत् प्रभुत् बैंक विलीनम से चस्ता तरचु अंत मुझे स्टेट बैंक दिन अनुबंध बैंक विलीनम चार रीसे आंध्र बैंक पंजाब नेशनल बैंक इलांट कोई बैंक विलीनम से निर्णय क्रम में और वेपेमो प्रभुत् बैंक अस्कू वाटेवा विदेश पारीपोत सदर्भ में मं बकाईल तो केन्द्र प्र केन्द्र प्रभुत् बैंक अल्लात सदर्भ में यह प्रभुत् बैंक विलीनमने निजा प्रभुत् बैंक उन्नति की दोहदपड़ा लेदा भारत आर्थिक व्यवस्थ को अभी मेल चकूर्चल लेदा मों बकाईल निवार लेदा अभी एला फलता निवबोदी अने दाने मैं कुलंकुश विश्लेषण सदर्भ में क्वेश्चन मन की अड़को अंदर एट आश्चर्य पाल्स पने अदे विधि यह मध्य सुप्रीम कोर्ट इच्छा तीर् चार तीर् उदाहरण की सुप्रीम कोर्ट प्रधान यायमूर्ति कार्यलय को सामचार हक चट पद नेपथ्य यह देश में अत्युनतम चटमा सुप्रीम कोर्ट अने व्याख्यान मेद मन की जनरल एस एस अड़गे अवकाश उ इंकव आंध्र प्रदेश में नवरत्ने कार्यक्रम प्रवेश मरी नवरत्ने कार्यक्रम अने प्रभुत् खजा मीद भारमी प्रभुत् आर्थिक चला कष्ट व्यवहार अट्ठी मरी संक्षेम रंग वेप प्रभुत् दृष्टि सारे नवरत्न द्वारा आंध्र प्रदेश में मानव वनर अभिवृद्धि निजें जो प्रजल या जीवन गमन मारपल सम्मिलत समग्रम नवरत्न संक्षेम कार्यक्रम मीद अड़गे दाखिल अवकाश उठे एस सो दाने मन विविध रंग सोशियो एकनामिक पाइंट आफ व्यू मन दिन स्टडी चेयर सोशियो ह्यूम रईट ह्यूम एथिस् परंग दाने स्टडी चेयर अदे विधि दाखिल संबंधी मन आर्थिक व्यवस्था संबंधी कोण में अध्ययन चेयर इलाग वाट अध्ययन मन कंक्लूजन इव्वास अवसर उ अदे विधि मैं चूस नीसे 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలి మీడియం స్థానంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది దాని మీద విపక్షాలను కూడా తీవ్రస్థాయిలో గలమెత్తుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో నిజంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ప్రవేశపెడితే తెలుగు భాషకి ముప్పు వస్తుందా తెలుగు భాషని మనము నాశనం చేసిన వాళ్ళం అవుతామా దాని మీద ఉన్నటువంటి రెండు కోడలు ఏంటివి అనేది మనం అవగాహన తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఏదైనా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మనం చూస్తే ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ అనేది ఇంకా మన దేశంలోకి రాలేదు చైనాలోకి వచ్చేసింది ఒకవేళ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగితే అడగచ్చు దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటివి నష్టాలు ఏంటివి అని చెప్పేసి లేదా చంద్రయాన్ టూ మనం ప్రయోగించాం అన్నాం అది విఫలమా సఫలమా దాని యొక్క దాని యొక్క ప్రయోగంలో ఇస్రో యొక్క పాత్ర ఏంటని చెప్పేసి విశ్లేషించమని చెప్పేసి అడగచ్చు లేదా రీసెంట్ సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ అయినటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ కృత్రిమ మేధర్స్ కానీ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కానీ అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ యొక్క లిబ్రా కరెన్సీ గురించి కానీ ఇలా రీసెంట్గా ఏది ట్రెండింగ్లో ఉన్నా దాని గురించి అడిగేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి డైలీ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ద్వారా అదేవిధంగా వీటిని కంటిన్యూస్ ప్రిపరేషన్ ద్వారా కంటిన్యూస్ ఒక దాని ఏమంటారు ఒక ఏమంటారు ఒక నిబద్ధతతో ఉన్నటువంటి ప్రిపరేషన్ విధానం ద్వారా మనము ఈ జనరల్ ఎస్ఏస్కి మొదటి నుంచి ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట అచీవర్స్ అకాడమీలో ఎక్స్క్లూజివ్గా స్వయంగా నేను రాసినటువంటి ఎస్ఏస్ మీకు అతి త్వరలోనే ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాం చాలా మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్తో చాలా రకాలుగా ఆలోచించి వివిధ యాంగిల్స్లో సబ్జెక్ట్ని కంటెంట్ పరిశీలించి ఏపీబీఎస్సీ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనే దాన్ని మేము ముందుగానే ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఒక బండిల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తాం విత్ ఆన్సర్స్ త్వరలోనే అతి త్వరలోనే మీ ముందుకి విత్ వీడియో క్లాసెస్ వాటిని మనం తీసుకురాబోతున్నాం మెటీరియల్ కూడా ప్రింట్ రూపంలో పీడిఎఫ్ రూపంలో మీకు పంపించే ప్రయత్నం మేము చేయబోతున్నాం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏ కోచింగ్ సెంటర్లో ఏ కోచింగ్ సెంటర్ నుంచి ఏ కోచింగ్ సెంటర్లో వచ్చినటువంటి మెటీరియల్ని కానీ లేదా పబ్లికేషన్లో వచ్చిన మెటీరియల్ని కానీ ఫాలో అవ్వకుండా కేవలం స్వయంగా మేము రాసినటువంటి మెటీరియల్ మీకు అతి త్వరలోనే క్లాసెస్ రూపంలో లాంచ్ కాబోతున్నాయని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు జనరల్ ఎస్ఏస్కి సంబంధించి మనము మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి పుస్తకాల మీద ఆధారపడడం కంటే కూడా స్వయంగా మనమే రాసుకోవడం మేలు మొదటి నుంచి అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా చేస్తే మనకి రైటింగ్ స్కిల్ పెరుగుతుంది ఎలాంటి పదాలు వాడాలో అనేది తెలుస్తుంది ఆ టెర్మినాలజీ మీద మన వాడాల్సిన కొటేషన్ల మీద ఎలా ముగింపు పలకాలనే దాని మీద మొదటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవగాహన వస్తుంది అప్పటికప్పుడు నెల రోజుల ముందు రెండు నెలల ముందు స్టార్ట్ చేస్తే మాత్రం అది అత్యంత సులభైనటువంటి వ్యవహారం అయితే మాత్రం కాదు సో విజేత కాంపిటీషన్స్ యొక్క పుస్తకాలని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు డెఫినెట్గా అందులో ఎటువంటి తప్పేం లేదు అది జనరల్ ఎస్ఏస్కి సంబంధించింది ఇక ఇండియన్ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ వీటికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు మీకు ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే జనరల్ స్టడీస్ అంటే సాధారణంగా మనం పాఠ్య పుస్తకాలు ప్రభుత్వ పాఠ్య పుస్తకాలు చదివితే సరిపోతుంది మరి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి కోర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఎలా చదవాలో ఎలాంటి బుక్స్ మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఏపీ హిస్టరీ చూద్దాం ఏపీ హిస్టరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర దీనికి ప్రామాణికమైన పుస్తకాలు చేసి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి పుస్తకాలు తెచ్చుకోవాలి శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం వీళ్ళు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కోసం దీన్ని నాలుగు వాల్యూమ్స్ వాళ్ళు వాల్యూమ్ వన్ వాల్యూమ్ టూ వాల్యూమ్ త్రీ వాల్యూమ్ ఫోర్ ఆథర్స్ వచ్చేసి ఓకే ఆథర్స్ ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మనకి ఇది ఉంటుంది శ్రీ పొట్టి శ్రీరాముల విశ్వవిద్యాలయం డిగ్రీ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ బిఏకి సంబంధించినటువంటి బిఏ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు వ్యాలెన్స్ వాళ్ళు ఈ యొక్క పుస్తకం దొరుకుతుంది చాలా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఈ పుస్తకం ఉంటుంది ఏపీకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం సమగ్రమైనటువంటి పాయింట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు అందు అందుబాటులో లేకపోతే బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావుకి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాన్ని మీరు చదవచ్చు రైట్ లేదా పివికె ప్రసాదరావు పివికె ప్రసాదరావు గారి పుస్తకం తీసుకోవచ్చు అడిషనల్గా జోగినాయుడు గారి పుస్తకం కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు ఈ పుస్తకాలు చదివితే మీకు సరిపోతుంది అనమాట ఏపీ స్టేకి సంబంధించి పొట్టి శ్రీరాములు విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళ డిగ్రీ పుస్తకాలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వ్యాలెన్స్ కానీ బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావు గారి పుస్తకం కానీ పివికె ప్రసాదరావు గారి పుస్తకం కానీ జోగినాయుడు పుస్తకం కానీ మీకు ఈజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఏదైనా ప్రిపరేషన్లో ఒక ప్రామాణికమైన పుస్తకం తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట రైట్ ఇక ఇండియన్ హిస్టరీ మనం చూస్తే ఇండియన్ హిస్టరీకి వచ్చేసి ఆల్రెడీ త
అండ్ వాల్యూమ్ ఫోర్ మనకి అమెజాన్లు కూడా దొరుకుతాయి ఇవి ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించిన తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళ ప్రచురణ నాలుగు విభాగాల్లో దొరుకుతుంది ఆన్లైన్లో అమెజాన్లో కూడా దొరుకుతుంది మీరు తెప్పించుకోవచ్చు ఇంతకు మించిన బుక్ మనకు అవసరమే లేదు రైట్ తర్వాత ఒకవేళ మీకు ఇది దొరకపోతే మహమ్మద్ అబ్దుల్ కరీం ఎంఏ కరీం సార్ గారి పుస్తకం తీసుకోవచ్చు ఇది చాలా సమగ్రంగా ఉంటుంది తర్వాత గ్రూప్ వన్కి సది గ్రూప్ వన్కి అంటే ఒకప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ ఏ ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏకు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు పొరపాటును కూడా వన్ లైనర్ లాగా ఉండేటటువంటి పబ్లికేషన్ పుస్తకాలు మీరు అస్సలు తీసుకోవద్దండి చాలా పబ్లికేషన్స్ ఇప్పుడన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే వన్ లైనర్ లాగా ఉంటాయి పాయింట్ టు పాయింట్ పాయింట్ టు పాయింట్ అలా ఇస్తుంటారు అలాంటి పుస్తకాలు ఈ స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ ఏ కేటగిరీ వల్ల అస్సలు ముట్టుకోవద్దు వాటిని కంటెంట్ రూపంలో డిస్క్రిప్షన్ మోడల్ ఇచ్చిన పుస్తకాలే మనం చదవాలి అలా చదివితేనే మనకి అది మెయిన్స్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మహమ్మద్ అబ్దుల్ కరీం సార్ పుస్తకం తీసుకోండి బాగుంది చాలా బాగుంది నీట్గా తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళ యొక్క పుస్తకాలు తీసుకోండి సరిపోతుంది నాలుగు వ్యాలయంలో చేత పట్టుకోండి సరిపోతుంది అంతకుమించి బిపిన్ చంద్ర పుస్తకాలు ఇంకో చంద్ర పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరమే లేదు తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు చదువుకుంటే మెయిన్స్ క్లియర్గా సరిపోతాయి అనమాట రైట్ తర్వాత ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళ ప్రత్యేక పుస్తకం తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళది పుస్తకం ఉంది పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం దాన్ని తీసుకోండి దీనితో పాటే ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం తీసుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం తీసుకోండి చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఇది తీసుకోండి మనకు బాగా ఈజీ అవుతాయి ఇక ఏపీ ఎకానమీ గమనిస్తే ఏపీ ఎకానమీ కనుక మనం గమనిస్తే దీనికి తెలుగు అకాడమీ తీసుకోండి ఈ తెలుగు అకాడమీతో పాటు ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రభుత్వం వాళ్ళది ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం తీసుకోండి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ పుస్తకాలు తీసుకుంటే కవర్ అయిపోతుంది అనమాట తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళది కానీ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు తీసుకోవాలి దాంతోపాటే అడిషనల్గా మీరు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పుస్తకం తీసుకోవాలి ఇండియన్ ఎకానమిక్ అయినా తెలుగు అకాడమిక్ అయినా ఈ పుస్తకాలు తీసుకుంటూనే ఆంధ్రప్రదేశ్ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ జరిగితే నెక్స్ట్ వచ్చే సర్వే మీద క్వశ్చన్స్ అడగరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల ఇరవైలో ఎగ్జామ్ అనుకోండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సర్వే మీద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు అంతకు ముందు సంవత్సరం మీద ఉన్నటువంటి సర్వే మీదనే క్వశ్చన్లు ఇస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టైం ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సర్వే ఇచ్చారు నేషనల్ కానీ స్టేట్లో కానీ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన ఆర్థిక సర్వేలు మీ దగ్గర భద్రంగా ఉండాలి మీ పాకెట్లో సెల్ ఉన్నా లేకపోయినా మీ పాకెట్లో పర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా సర్వేకు సంబంధించి మీరు రాసుకున్న సినాప్సిస్ పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా మీ పాకెట్లో ఉండాలి అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట కాబట్టి ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సర్వే మీదనే వచ్చే ఇయర్ ఎగ్జామ్ జరిగిన ఆ వచ్చే ఇయర్ ఎగ్జామ్ జరిగిన ఈ సర్వే మీదనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ప్రజెంట్ ఇయర్ మీద ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగురు ప్రజెంట్ ఇయర్ మీద ఇచ్చినటువంటి సర్వే మీద క్వశ్చన్స్ అడుగురు లాస్ట్ ఇయర్వే అడుగుతారు మీరు ఆ విషయం గమనించాలి మీరు ఏ ఏపీపీఎస్ పేపర్ అయినా చూడండి ఆ ట్రెండ్ అనేది ఖచ్చితంగా గమనిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వే ఇండియాకి ఏపీకి అన మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగులో వాటిని తీసుకోండి వివాహ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు సర్వేని ఇవ్వడంలో చాలా మంచి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి వివాహ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళ యొక్క సర్వే బుక్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది తెలుగులో లేదు ఇంగ్లీష్లో ఉన్నైతే డైరెక్ట్గా మనకి ఇంగ్లీష్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ల నుంచి మనకి డైరెక్ట్గా పీడిఎఫ్ లాగా దొరుకుతుంది కాబట్టి సర్వేలు బడ్జెట్లు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ముఖ్యంగా సర్వే అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సర్వే ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఉండాలి బడ్జెట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ఈజీగా మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి అవి ఎకానమీకి సంబంధించినవి ఇకపోతే పాలిటీకి సంబంధించినవి మనం గమనిస్తే పాలిటీకి సంబంధించి కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బుక్ తీసుకోండి తెలివి తెలివి మీడియం ఏపీ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ పాలిటీ బుక్ తీసుకోండి సివిక్స్ వాళ్ళకి అది చదివిన తర్వాత మీకు బేసిక్స్ వస్తుంది అది చదివిన తర్వాత డిగ్రీ బుక్స్ తీసుకోండి డిగ్రీలో పొలి పొలిటికల్ సైన్స్ అనే పుస్తకం తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత వీలైతే ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ బుక్స్ కూడా తీసుకోండి తర్వాత ఇవి మీకు అందుబాటులో లేకపోతే లక్ష్మీకాంత్
స్పెషల్ ఎడిషన్ క్వాలిటీ మీద ఉంది ప్రత్యేకమైనటువంటి పుస్తకాన్ని మీరు తీసుకుంటే సరిపోతుంది ప్రిలిమ్స్కైనా మెయిన్స్కైనా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో అది క్వాలిటీకి సంబంధించింది ఇక సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి తెలుగు మీడియం పుస్తకాలు అయితే ఏం లేవు కానీ మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి పుస్తకాలు కనుక మనం పరిశీలిస్తే మార్కెట్లో అనేక రకాల పబ్లికేషన్స్ మనకు ఉన్నప్పటికీ విజేత కాంపిటీషన్స్ ద బెస్ట్ మనం ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఎన్ని తరాలు మారినా విజేత కాంపిటీషన్స్ వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ ఎవరు ఇవ్వరు ఆ కంటెంట్ ఎవరు ఇవ్వరు చాలా డెప్త్గా వాళ్ళు ఇస్తారనమాట ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్కి రిలీజ్ చేశారు బుక్ సో చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి విజయంత కాంపిటీషన్స్ వారి యొక్క ప్రచురణ మీరు తీసుకోవచ్చు లేదా ఉద్యోగ సోపనం వారి ప్రచురణ మీరు తీసుకోవచ్చు లేదా తర్వాత మనకు వచ్చేటటువంటి జర్నల్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి నుంచి మనం సమాచారాన్ని తీసుకోవచ్చు లేదా ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ మీద మనం ఆధారపడి సమాచారాన్ని తీసుకోవచ్చు ఇస్రోకి సంబంధించి మనకు సమాచారం కావాలంటే ఇస్రో వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మొత్తం ఆ ప్రయోగాలు ఎప్పుడెప్పుడు జరిగారు ఏం చేస్తారు వాటి ప్రతి వివరాలన్నీ మనకు వస్తుంటాయి అనమాట మనమే అక్కడ నీట్గా రాసేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఈ విజేత కాంపిటీషన్స్ కానీ ఉద్యోగ సోపనం కానీ ఇచ్చేటటువంటి బుక్స్ కానీ లేదా ఇక మనకి మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి తెలుగు మీడియం పబ్లికేషన్స్లలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి హరికృష్ణ సార్ ఉన్నటువంటి పుస్తకం ఉన్నవాటిలో ద బెస్ట్ సో ఆ పుస్తకం తీసుకున్నా మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీదకి సరిపోతుంది కానీ మనమే సొంతంగా అప్డేటెడ్గా కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ఏది వచ్చినా మనం న్యూస్ని చూసి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ మనమే ఉండాలన్నమాట ఏ అఫైర్ జరిగినా ఏ కరెంట్ ఈవెంట్ జరిగినా మనమే సొంతంగా నోట్స్ మనం రాసుకుంటూ ఉంటే ఎవరి నోట్స్ మనకి అవసరం లేకుండా పోతుంది అయితే అతి త్వరలో వెరీ షార్ట్లీ అచీవర్స్ అకాడమీ ఈ గ్రూప్ వన్ అంటే ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏకు సంబంధించి మెయిన్స్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్గా విత్ నోట్స్ విత్ నోట్స్ మీకు క్లాసెస్ రాబోతున్నాయి అప్కమింగ్ అంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ కూడా అవి ప్రామాణికంగా ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాం ఖచ్చితంగా మీకు అవి మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లో అవి ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడతాయి సో ఇది ఏపీ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఏకి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ విధానం ఇక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందా ఉండదు అనేది మనకి ఇంకా తేలాల్